بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کتب جنوبی یعنی کہ منجمد بر اعظم کے بارے میں بتائیں گے اس بر اعظم کے بارے میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ بر اعظم کسی دور میں گرم تھا اور سائنسدانوں کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ بر اعظم کسی دور میں گرم تھا اس بارے میں بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے حسب روایت ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ناظرین یہ دنیا کا پانچواں عظیم ترین بر اعظم ہے اس کا رقبہ ایک کروڑ بتیس لاکھ نو ہزار مربع کلو میٹر ہے جس پر برف کی موٹی تہ ہمیشہ جمی رہتی ہے اس طرح کی اوس موٹائی دو اشاریہ چار کلو میٹر ہے یہ معلوم نہیں کہ یہ مقام شروع سے ہی ایسی ہی نوعیت کا حامل تھا یا نہیں لیکن کسی خاص مقام یا زمانے کے ایسے نباتات اور کسی خاص قطع یا عہد کے ایسے جانوروں کی باقیات ملی ہیں جو محض گرم آب و ہوا کے حامل علاقوں میں پائے جاتے ہیں اسے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی دور میں کسی عہد میں کتب جنوبی بھی گرم آب و ہوا کا حامل تھا یا پھر شاید یہ کسی اور بر اعظم کا حصہ ہوا اور ماں بعد اپنی موجودہ شکل اختیار کر گیا ہو انیسویں صدی میں ویڈلی اور راس اپنے بحری جہاز اس مقام تک لے جانے میں کامیاب ہوئے جہاں تک برف نے انہیں جانے کی اجازت فراہم کی اس وقت تک اس مقام کے بارے میں بہت ہی کم معلومات حاصل تھیں حتیٰ کہ اس صدی کے آخر تک برف سے ڈھکے ہوئے اس بر اعظم تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی بڑا مقصد کتب جنوبی تک پہنچنا تھا لیکن برطانوی مہم جو اسکاٹ اور شگلٹن اور ناروے کے امنڈس کے درمیان مقابلہ جاتی رجحان کی بدولت اس بر اعظم کے بارے میں مفید معلومات میسر آئیں اس بر اعظم تک رسائی حاصل کرنے کے دوران انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بلاخر اسکاٹ اور اس کے ساتھی اپنے ارادے میں کامیاب ہوئے لیکن امنڈس ان سے بیشتر ہی انیس سو گیارہ میں یہ مہم سر کر چکا تھا ابتدائی مہم جو کے بعد دیگر مہم جو بھی ان کے نقش قدم پر چلے وہ اس ذہن کے حامل تھے کہ وہ سائنسی نوعیت کے انکشافات سر انجام دیں گے اس وقت سے لے کر اب تک مہم جو اس نظریے کے تحت اپنے مہم کو سر کرتے ہیں کہ وہ اپنے سائنسی علم میں اضافہ کریں گے اس کام کو آگے بڑھانے کے غرض سے بارہ اقوام جو اس بر اعظم پر کچھ نہ کچھ دعوے کی حامل ہیں انیس سو انسٹھ میں اس امر پر متفق ہو چکی ہیں کہ اس مقام پر کیا جانے والا تمام تر مطالعہ غیر فوجی نوعیت کا حامل ہوگا اور آج بھی یہ بین الاقوامی تعاون جاری ہے حالیہ برسوں میں یہ مقام سائنسی مطالعہ یا سیاحوں کا حالیہ برسوں میں یہ مقام سائنسی مطالعہ یا سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے یہ سیاح اور سائنسدان خصوصی طور پر تیار کردہ بحری جہازوں میں اس مقام تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ایک مثالی بر اعظم کے عجوبے دیکھتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ